துணிகளை துவைக்க முகி அல்ட்ரா டாய்லெட் சுத்தம் செய்ய முகி ஸ்பாட்லெஸ் ஃபுளோர் கிளீன் செய்ய முகி வைப் அவுட் பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்ய முகி டிஸ் வாஷ் முகி ஹோம் கேரல் கிடைக்கும் திஸ் சம்மர் பீட் தி சன் அட் கிங்டம் ஆஃப் ஃபன் அட் விஜிபி யுனிவர்சல் கிங்டம் சென்னை ஆதி செஷனா பொட்டு வச்சு பொங்கல் சாப்பிடுறோம் நினைச்சியா ஆதிடா காசி மேடு ஆதி சுருகிடுவேன் திடீர்னு ஒரு நாளில் கூப்பிட்டாங்க உன்னை பேர் சொன்னாங்க சங்கர் சார் உன் வாய்ஸ் ஓகே பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் கரெக்ஷன் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அதோட இருந்த கஷ்டம் தெரிஞ்சது என்னென்னா அந்த வாய்ஸை டெய்லி மெயின்டைன் பண்ணணும் நடுவில் எனக்கு வாய்ஸ் எல்லாம் கிராக் ஆகிடுச்சு அதில் பட் தே வெயிட்டட் அவருக்கு அது வேணும் அப்படின்னா கூட்டமாக வரும் சிங்கா சிங்கலாக தான் வரும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த உடனே சினிமாக்கு வந்துட்டேன் அப்பவே வந்து ஐ ஒர்க் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அண்ட் குரு சிஷியன் அப்பாக்கு அப்பா அதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் எனக்கு என்னமோ இதுதான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு படிக்க அந்த படிப்பு யூஸ் ஆகாது இதை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்தது படத்துக்கு வந்து லாஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்லி அது ப்ரொடியூசரோட தலையில தான் வந்து விடியுது ஏன் ஆக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த சேலரி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாதா ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட சொல்லியிருந்தாரு நம்ம தான் போய் அந்த ஹீரோவை கேட்கறோம் காசை வாங்க நடிக்க நிறைய பேர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வச்சு நம்ம நீ படம் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லை பாபா வந்து பெருசாக பண்ணலன்னு போது ரஜினி சார் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் இப்போ லாபம் கூட சம்பாரிச்சா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹீரோக்கு யாராச்சும் கொடுக்குறீங்களா அவனே ஒரு சீக்ரெட்டான எப்போ வந்து பயங்கர ஜாலியா இருப்பான்னு தெரியாது பயங்கர ஸ்பிரிச்சுவல் அவனும் மிர்ச்சி சிவா மிர்ச்சி சிவாவும் அதே கேட்டகரி தான் திரும்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் எல்லாம் சிவா இருப்பான் நம்ம அப்படின்னு கிளம்பிடுவானுங்க திடீர்னு பார்த்தா பார்ட்டி பப் கிளப் அப்படி இருப்பானு கேட்டா இதுவும் சிவன் சம்பந்தப்பட்டது தான் அப்படின்னு பாலச்சந்தர் அவர் சொன்னது பாலச்சந்தர் சார் ஷூட்டிங்லாம் நடக்கும்போது சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்களாம் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை போய் பார்ப்பாராம் இலை போடுறது இந்த பூ போடுறது தண்ணி ஊற்றுறது மேலே இருந்து ரெயின் எஃபெக்ட்டுக்கு இந்த வேலைலாம் பண்ணுவாராம் கமல் சார் என்னெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கும் ஏன்னா இதுதான் வாழ்க்கைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இதுதான் நம்மளோட பேஷன் இதுதான் வந்து இதை லவ் பண்ணி தான் வந்தோம் ஸோ அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கணும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாப்பி வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு எங்க கூட இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் நிறைய படங்கள்ல வந்து நடிச்சிருக்காரு ஆனா இவர் பல வருஷங்களுக்கு மாட்டிலிருந்து சினிமால இருந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் சுபு பஞ்சு அவர்கள் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா சார் நான் ஆக்சுவலி சில விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பதினஞ்சு வயசுலே நீங்க வந்து கோ ப்ரொடியூசரா ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு இதுல படிச்சேன் சார் எப்படி சார் பதினஞ்சு வயசுல நான் பதினஞ்சு வயசுல விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ராப்ளி அப்பா சினிமாலே இருந்ததுனால நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்ச உடனே சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் அப்பாவோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டேன் அப்பாவுக்கு அப்பா அதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு டிகிரி முடிச்சுடுங்க ஒரு டுவெல்த் முடிச்சிடு ஒரு டென்த் முடிச்சிடு வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்றது தான் பட் எனக்கு என்னமோ இதுதான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு படிக்க அந்த படிப்பு யூஸ் ஆகாது இதை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்தது ஸோ அப்போ வந்து ஐ திங்க் நைன்த் படிக்கலை நான் வாஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர்டீன் அப்போவே வந்து ஐ ஒர்க் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அண்ட் குரு சிஷியன் குரு சிஷியன் படம்ல தலைவர்ஸ் ஃபிலிம் ஸோ எதுனால நீங்கள் அந்த படத்தில் பர்டிகுலராக ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் பர்டிகுலராக இல்லை நாங்கள் ஜப்பான் கல்யாண ராமன் போகும்போது சம்மர் வெக்கேஷன் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து எங்களோட ஷூட்டிங் ஏதாச்சும் அவுட்டோரில் நடந்தால் அங்கே போகிறது தான் ஷூட்டிங் தான் ஓகே ஸோ அதான் எங்களோட சம்மர் வெக்கேஷன் ஸோ அப்படி தான் ஜப்பான் கல்யாண ராமன் போனோம் அதுக்கு முன்னாடி டெய்ஸின்னு ஒரு படம் மலையாள படம் நடித்தேன் ஒரு சம்மர் வெக்கேஷனில் அப்புறம் ஒரு படம் ஜப்பான் கல்யாண ராமன் போய்டும் ஜப்பான் கல்யாண் ராமன் போய்ட்டு வந்தோம்னா மை மைண்ட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் சினிமா தான் அப்படின்னு அது எப்படி அந்த வயசில் தோணுச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது அது என்னமோ ஒரு 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 பிடிவாத மாதிரி ஆயிடுச்சு சினிமா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் அப்பாட்ட சொன்னேன் கேட்கல அப்புறம் முத்துராமன் அங்கிள் தான் விட்டுருங்க பஞ்சன்னா இது இதுக்குள்ளே தான் வரும் வேறு வழி கிடையாது அதனால் எஸ்பிஎம் அங்கிள் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது எஸ்பிஎம் அங்கிள் ஒர்க் பண்ண படங்கிறதுனால குரு சிஷியனில் வந்து அந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் எங்களுக்கு இந்த குரு சிஷியனில் வந்து நீங்கள் சின்ன பையனாக தான் போய் வந்து கோப்பிடிசராக சேர்ந்தீங்க அங்கே ஏதாவது செட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஒரு கலாட்டா மாதிரி நடந்தது இல்லை ஐ வாஸ் டூ ஹேங் ஃபார் ஆல் தட் அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த
ஓகே ஓகே சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடக்கும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வெகேஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆமா ஏனா அது டே அண்ட் நைட் வொர்க் பண்ணதனால யாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் தெரிய கூடாதுன்னு சொல்லி யார் யாருக்கெல்லாம் ஷூட்டிங் இல்லையோ அவங்க அவங்க ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஒன்னு போயிட்டு இருப்பாங்க ஓகே ஆ லேனா மானா எல்லாரும் உட்கார்ந்து கார்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ரஜினி சார் கார்ட்ஸ் விளையாட மாட்டாங்க எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்டாங்க அவர் வந்தாரு எடுத்து இப்படி வச்சாரு அப்படியே வச்சாரு ஜெயிச்சிட்டு போயிட்டாரு ஒரே கேம் சீரியஸ்லி ஓகே எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து அவர் தான் மென்டர் மாதிரி அவர் தான் கூட இருந்து எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அண்ட் நம்மளுக்கு அதில் ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேஷ் டப் ஃபாஸ்ட் டு தட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பார்க்குறது டெய்லி பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது வவுச்சர் எழுதுறது அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் இதெல்லாம் இப்போ கேட்கும் போது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஏஜில் எப்படி சார் சமாளிச்சுங்க அந்த ஏஜ் இட்ஸ் லைக் ப்ராப்ளி ஒரு விஷயம் நம்ம லவ் பண்ணி பண்ணும்போது அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்குமெண்டோட்மெண்டோட <laughs> மினியேச்சர்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா ஸோ ஹீ ஹீ வில் நோ எவ்ரி திங் ஸோ எனக்கு அதை பார்க்குறதுலேருந்து நம்மளும் எல்லாம் கற்றுக்கணும் ஸோ சினிமா சம்மந்தமாக எல்லாமே கற்றுக்கணும்னு சொல்லி தென் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் டான்ஸ் ஃபைட் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் டான்ஸ் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பேரில் தட் வாஸ் எனக்கு வந்து அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாகவும் இருந்தது ஸோ மார்னிங் டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறது கலாக்கா டான்ஸ் கிளாஸ் தான் போய்ட்டு இருந்தேன் ஜெயந்தியக்கா கலாக்கா கிளாஸ் தான் ஸோ அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி இருந்தது பட் பர்சனல் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் ஓன்லி அபவுட் டூ தௌசண்ட் கல்யாணமே அப்போ தான் எனக்கு ஆச்சு ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி அப்பா வந்து ப்ரொடியூசர் நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ உங்களை வச்சு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துருக்கேன் இல்லை அதான் அப்பா அரசி பார்த்துட்டு சொன்னார் அது எங்கிட்ட உனக்கு இவ்வளோ ஆசை இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் அப்பயே ஒன்று வச்சு படம் பண்ணியிருப்பேன் சொல்லி எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ முன்னாடி கேட்டிருந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு நான் வந்து டெஸ்டினியை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ எது எது எப்போ நடக்கணுமோ அதாவது தானாக அப்பப்போ நடக்கும் அண்ட் ஆக்சுவலி உங்களை மாதிரி தான் அப்பாவும் இருப்பார் போல நிறைய படங்களுக்கு ரைட்டராக இருந்திருக்காரு ப்ரொடியூசராக இருந்திருக்காரு சில படங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சாங் ரைட்டிங்காக இருந்திருக்காரு அவர் வந்து உங்களோட எல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுடைய சைல்டுஹுட் டேஸில் அப்பா தான் சொன்னேன் சம்மர் வெக்கேஷன் வந்து கிளப் பண்ணிடுவார் அவுட்டோர் எந்த அவுட் இப்போ தம்பிக்கு எந்த ஊர் போகும்போது ஊட்டி போனோம் ஆனந்தராகம் பண்ணும்போது நாகர்கோவில் போனோம் ஜப்பான் கல்யாணம் ரன் பண்ணும்போது ஜப்பான் போனோம் நாங்கள் எங்களுக்கு சம்மர் வெக்கேஷனில் என்ன படம் ஷூட்டிங் நடக்குதோ அதான் எங்களோட ஸோ ஹீ வில் ஆல்சோ ஹேவ் மோர் டைம் டு ஸ்பெண்ட் வித் அஸ் அண்ட் இதே பேசிகிட்டு இருக்கும் ஒரு சின்ன கேம் செஷன் மாதிரி விளாடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான கேம் தான் அவ்வளோ யோசிச்சலாம் இல்லை ஸோ நான் சில பேர்கள் வந்து சொல்லுவேன் இவங்களோட ஒரு டீப்பஸ்ட் சீக்ரெட் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரிவீல் பண்ணுவேன் இத்தனை வருஷம் நீங்கள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து கேட்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கேட்க வந்து தலை நீ தலை கூப்பிட்ட கோச்சி பாரு அஜித் குமார் அவர்களை பற்றி ஒரு சின்ன சீக்ரெட் ஏதாவது சொல்லுங்கள் மங்கா தலைவெல்லாம் வந்து பண்ணிடுங்க சினிமாவில் அந்த கார்பரேட் வேர்ல்ட் அதாவது நடிகர்களுக்குள்ள ஒரு கார்பரேட் மாதிரி அவர் ஸோ வெல் பிஹேவ்ட் வெல் ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி அதான் சினிமாவில் ஒரு கார்பரேட் வெரி வெல் பிஹேவ்ட் பர்சனாலிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஜென்யூன் வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் அடுத்ததான் வந்து வெங்கட் பிரபு சார் பிரபு வந்து ஃபன் லவ்விங் பேசிக்லி பிரபு எல்லாருமே வந்து பயங்கர பிளேஃபுல் நினைப்பாங்க பட் பிரபு மாதிரி வந்து ஆன் டைம் படம் முடிக்கிறது வந்து எனக்கு நான் பார்த்துட்ட ரொம்ப ஃபியூ டேரக்டர்ஸில் ஒருத்தர் பிரபு பிரபுக்கு இருக்கிற இமேஜுக்கும் செட்டு ஃபன்னாக இருக்கும் அதனால் வேலை டிலே ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது வேலைன்னு வந்துட்டு அவன் அவன் வேலையில் அவன் கரெக்டாக இருப்பான் சீக்ரெட் ஏதாவது சீக்ரெட்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ் வீக்னஸ் இஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இஸ் ஆல்சோ இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து பிரேஞ்சி சார் இவரை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் சீக்கிரம் சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக இருக்கும் 
அவனே ஒரு சீக்கிரட்டான எப்போ வந்து பயங்கர ஜாலியா இருப்பான் தெரியாது எப்போ திடீர்னு அப்படியே சிவா சிவா சிவான்னு ஒரு மாதிரி ஒரு சிவா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி போயிடுவான் திடீர்னு பார்த்தா மேலே அந்த நட்சத்திரம் தெரியுதுமா திடீர்னு பார்த்தா கிளாக்ல வந்து ஒன் ஒன் கோவா படத்துல ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாரு பயங்கர ஸ்பிரிச்சுவல் அவனும் மிர்ச்சி சிவா மிர்ச்சி சிவாவும் அதே கேட்டகரி தான் ரெண்டு பேருமே பயங்கர ஸ்பிரிச்சுவல் அது வெளில யாருக்குமே தெரியாது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எல்லாம் சிவா இருப்பணும் அப்படின்னு கிளம்பிடுவானுங்க திடீர்னு பார்த்தா பார்ட்டி பப்பு கிளப்பு அப்படி இருப்பானுங்க கேட்டால் இதுவும் சிவன் சம்மந்தப்பட்டது தான் அப்படின்னு வாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு சீரியஸான பர்சனாக தான் எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ராஜா மாமா மாதிரி ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சன் வந்து கிடையவே கிடையாது ஸோ எல்லாருமே அதான் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அது சாமி அவர் அப்படி பார்த்தா அப்படி போயிடுவார் நேச்சுரலி அவர் மண்டையில் ஆயிரம் விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணு டெய்லி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு காலைல ஒரு சாங் மத்தியானம் ஒரு சாங் பேரலாக ரீ ரெக்கார்டிங் கம்போசிங் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வேலையாக இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒன்று யோசிச்சு போனால் எதில் ஒருத்தர் ஆலோசனை அப்படின்னு நம்மளும் போகிறோம் இல்லையா நம்ம என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி மைண்டை போட்டு பிஸியாக வச்சிருப்போம் அவர் என்னைக்குமே பிஸியாக வச்சிருக்காரு என்ன பண்ண முடியும் அதனால அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது பட் சிங்கர்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து சொல்றது என்னன்னா ஐயோ போய் மீட் பண்ணும் போதே எங்களுக்கு வந்து பயமா இருக்கும் இல்லை அது வந்து அவர் மேல இருக்கிற மரியாதை அது அந்த மரியாதையினால வர பயம் அது பட் பேசிக்கா ராஜா மாமா வந்து பயங்கர ஜாலியா உட்காந்து அரட்டை அடிக்கிறது பேசுறது எல்லாமே பயங்கர ஜாலியான ஒரு ரஜினி சார் பத்தி எங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும்னா என்ன சொல்றீங்க அப்பா நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணல ரஜினி சார் பற்றி சீக்ரெட்னு சொல்கிறத விட அவரோட அவருடைய டிசிப்ளின் ஒன்று சொல்லுவேன் அவருக்கு வந்து பர்சனலாக காஸ்டியூமர் கிடையாது பர்சனலாக மேக்கப் மேன் கிடையாது கம்பெனி கொடுக்குற காரில் தான் வருவார் ஷூட்டிங்க்கு ஜெயராம்னு ஒரே ஒருத்தர் கூட இருப்பார் அவ்வளோதான் அவருக்கு மேனேஜர் கிடையாது கம்பெனியில் பேசுகிறது எனக்கு நல்ல நேரம் இருக்கிறது வந்து குரு சிஷியன் வந்து ரஜினி சார் ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்பா போய் ரஜினி சார் கூட்டுவான்னு சொல்கிறாங்க நான் தான் போய் ரஜினி சார் கூட்டுவாங்க வீரா சாரி வீராக்கு வந்து அப்பா சொல்கிறாங்க போய் ரஜினி சார் வரேங்கிறார் போய் கூட்டுவோம் அப்படிங்கிறாங்க ரஜினி சார் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஃபியேட் என் ஃபியேட்டில் தான் நானும் ரஜினி சார் வீட்டுக்கு வரோம் பொன்சரம் ஒரு படம் பண்ணுறோம் அவ்வளோ வீரா பண்ணலாம் அது இது ஸோ அவர் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸை டைரெக்டாக மீட் பண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு பாலிசியாக வச்சுருந்தார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரஜினி சாரோட சீக்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் கமல்ஹாசன் சார் பற்றி ஒரு சீக்கிரம் கமல் சார் வந்து ஒரு என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் சினிமா அவருக்கு தெரியாததே கிடையாது சினிமாவில் அந்த சினிமா மட்டும் இல்லை த வே ஹி ரீட்ஸ் புக்ஸ் த வே ஹி வாட்சஸ் ஃபிலிம்ஸ் பாலச்சந்தர் அவர் சொன்னது பாலச்சந்தர் சார் ஷூட்டிங்லாம் நடக்கும்போது சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்களாம் ஷார்ட் இல்லைன்னா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை போய் பார்ப்பாராம் இலை போடுறது இந்த பூ போடுறது தண்ணி ஊற்றுறது மேலே இருந்து ரெயின் எஃபெக்ட்டுக்கு இந்த வேலைலாம் பண்ணுவாராம் கமல் சார் சினிமான்னு வந்துட்டோம் சினிமா கற்றுக்கணும் சினிமாவில் அது அதுதான் எனக்கு வந்து நான் கமல் சார்கிட்ட வந்து அலோவ் பண்ணேன் சினிமாவில் என்னெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கணும் என்னெல்லாம் நம்மளை நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா அதை இறங்கி போய் பார்த்து அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வாழ்க்கைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இதுதான் நம்மளோட பேஷன் இதுதான் வந்து இதை லவ் பண்ணி தான் வந்தோம் ஸோ அது அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கணும் கடைசியாக அப்பா அப்பா கிட்டேருந்து இருக்க ஒரு சீக்கிரட்டோ இல்லை நீங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து கற்று அப்பா கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் எதுவும் கவலை பண்ண மாட்டார் அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நிறையா இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஏதோ ஒரு படம் ஓடலை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு போய் அப்போ அந்த படம் லாஸ் ஆகிடுச்சுண்ணா அப்படியா அண்ணா ஒரு படம் நல்லா போச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு இது பண்ணோம் ப்ராஃபிட் வந்து அப்போ அதில் ப்ராஃபிட் வந்து அப்படியா இந்த அப்படியாங்கிற மீட்டர் மாறவே மாறாது அது சந்தோஷமும் இருக்காது கஷ்டம் போச்சு அடுத்ததில் பார்த்துக்கலாம் வந்துச்சு அப்போ வேறு என்ன பண்ணலாம் இவ்வளோதான் அதுக்கு எக்ஸைட் ஆகிறதோ அதுக்கு ஃபங்க் ஆகிறதோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்பா கிட்ட பட் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் லைஃப் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் சொல்லும் போது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரல சொல்லு ஃப்ளாப் ஆனால் நமக்கு நிறைய லாஸ் வரும் அதான் சொல்கிறேன் அவர் அதை அதெல்லாம் எடுத்துக்க மண்டேலே எடுத்துக்க மாட்டார் அவர் அடுத்த வேலை என்ன இது சரியாக போகலையாப்பா அப்போ அடுத்த என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதுக்காக ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதோ இஸ் அ கேர் ஃப்ரீ மேன் அண்ட் இதுவும் கேட்கணுன்னு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கும் ப்ரொடியூசர் அதுக்கும் ப்ரொடியூசர் அப்படி தான் வந்தீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏன்
ரெடான்ல ஜாயின் பண்ணி யூடிவியோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் சன் பிக்சர்ஸோட ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ எதுக்குனா அந்த கார்பரேட் செக்மெண்ட்டை கற்றுக்கணுன்ட்டு போனேன் இட்ஸ் அ டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு ஆக்சுவலாக இண்டிபெண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸுங்கிறது வேறு கார்பரேட் செக்மெண்ட்டுங்கிறது வேறு ஸோ அந்த அதையும் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ஃபேஸ் மாறும்போது நம்ம அந்த ஃபேஸ்க்குள்ளே நம்ம அடாப்ட் ஆகலைனா யூ வில் பி லாஸ்ட் ஸோ ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் தட் ஃபேஸ் ஆல்சோ அந்த ஃபேஸ் போகும்போது தான் திடீர்னு பார்த்தா அதில் அதுக்குள்ளே தான் அரசி அரசி திடீர்னு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாஸ்கர்ங்கிற பாஸ்கர் அப்படியே ஆக்டராக கேரியர் மாறுச்சு சரி ஓகே கொஞ்சம் நாள் ஆக்ட் பண்ணுவோம் நல்லா தானே இருக்குது இதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுவும் பார்ட் ஆஃப் சினிமா தானே என்ன பொறுத்த சினிமா விட்டு வெளியில் போய் ஒன்றுனா ஒன்றும் பண்ணுவோம் எனக்கு <laughs> 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 பட் நீங்க ரொம்ப செலக்டிவான ஒரு இடத்த தான் வந்து எடுத்து பண்ணிருக்கீங்க சோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படி இல்ல நம்ம பண்றது கரெக்டா இருக்கணும் நம்மளுக்கும் சூட் ஆகணும் சோ நமக்கு சூட் ஆனா தான் அவங்க கேட்க போறாங்க அது வேற விஷயம் bro நான் இப்ப நவீன சரஸ்வதி சபதம் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப பயந்தேன் ஆ சிவன் கரெக்டர் சிவன் கரெக்டர் பண்ணும்போது பட் யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி கிடைக்குமே انا திருப்பி மைத்தாலஜிக்கல்ல ஒரு கடவுள் बेस्ड ஃபிலிம் திருப்பி எப்ப எடுப்பாங்க எனக்கு தெரியாது அந்த டைரக்டர் ஆமா தி டைரக்டர் ஹேட் தி கான்ஃபிடன்ஸ் சந்துரு வந்து ஹி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் ஐ கேன் டு இட் சோ அந்த டைரக்டரோட நம்பிக்கை தான் நம்மால அது வர்க் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு நம்ம மேல் நம்பிக்கை இல்ல நம்ம பண்ண முடியாது இப்போ நான் என்ன யோசிச்சனா ஒரு டைரக்டர் நம்மள இவ்வளவு தூரம் நம்பும்போது நம்மையே நம்மள நம்ப மாட்டீங்களோ ஓகே சோ वी ஷட் டு இட் அப்படினு சொல்லி தான் அந்த மாதிரி பண்ணா அண்ட் இப்போ ஆக்டிங்லாம் ஒரு சைட் இருந்தாலும் உங்களுடைய அந்த டப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் அப்போல எங்களுக்கு தெரியாது அது உங்கள் வாய்ஸ் லேட்டாக தான் இங்கே ஒரே மாதிரி இருக்கே வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிவாஜி படத்தில் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க இட்ஸ் ஆசம் ஸோ அகேன் தட் இஸ் எ டிரெக்டர்ஸ் வியூ தான் இப்போ அதே வாய்ஸோட தான் பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த வாய்ஸ் யூனிக்காக இருக்குன்னு பார்த்தது யார் சங்கர் சார் தான் ஸோ ஏகே அதான் சார் என்ன என்ன எவ்ரி மோல்ட் ஆஃப் மைன் இஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டிரெக்டர் எனக்கு <laughs> <laughs> திடீர்னு ஒரு நாளில் கூப்பிட்டாங்க உன பேர் சொன்னாங்க சங்கர் சார் உங்கள் வாய்ஸ் ஓகே பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் போனோம் பேசினோம் அப்புறம் ஒரு கரெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்தது இந்த வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணி அப்புறம் திருப்பி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அதோட இருந்த கஷ்டம் தெரிஞ்சது என்னென்னா அந்த வாய்ஸை டெய்லி மெயின்டைன் பண்ணணும் நாடு இல்லை வாய்ஸ் எல்லாம் கிராக் ஆகிடுச்சதில் பட் தே வெயிட்டட் அவருக்கு அது வேணும் அப்படின்னா அவருடைய கணிப்பு கரெக்டாக இருந்தது அந்த கேரக்டருக்கு அந்த வாய்ஸ் வந்து உண்மையிலே சூப்பர் சார் எங்களுக்கு அந்த டைலாக் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அதுலேயே இருக்க சிவாஜி கேசட்ல இருந்து ஆதி சேஷனா பொட்டு வச்சு பொங்கல் சாப்பிட்றோம் நினைச்சியா ஆதிடா காசி மேடு ஆதி சுருகிடுவேன் எனக்கு <laughs> 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 விஷயம் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க இல்லை இது கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான டாப்பிக்கு லெட் மீ டெல் யூ எலாபரேட்லி எந்த ஹீரோவாவது எந்த ப்ரொடியூசர் வீட்டிலையாவது வந்து என்னை வச்சு படம் எடுங்கன்னு சொன்னாங்களா நம்ம தான் போய் அந்த ஹீரோவை கேட்குறோம் அப்போது நம்ம அந்த ஹீரோவை கேட்கும்போது அந்த ஹீரோவுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த ஹீரோவுக்கு என்ன மார்க்கெட் இருக்குது என்ன டேரக்டர் போடுறோம் என்ன ரேஞ்சில் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ண வேண்டிய பொசிஷன் ப்ரொடியூசர் தான் அதை உங்களால் ஸ்ட்ராங்காக டிசைட் பண்ண முடியல அப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து வீக்கர் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டேரக்டர் ஹீரோவை கொண்டு வராங்க டேரக்டர் டேரக்ட் போய் ஹீரோவுக்கு அதை சொல்லிடுறாங்க ஸோ ஹீரோ வந்து ப்ரொடியூசரை மதிக்கிறதே இல்லை டேரக்டரும் ப்ரொடியூசரை மதிக்கிறதே இல்லை டேரக்டர் சொல்கிறது தான் ஹீரோ கேட்குறாரு ஹீரோ சொல்கிறது தான் டேரக்டர் கேட்குறாரு ப்ரொடியூசர் ஹேஸ் நோ சே நம்மளாக தேடி போய் ஒரு விஷயத்த பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்மளே அதை தப்புன்னு சொன்னால் எப்படி காசை வாங்க முன்னாடிக்கு நிறைய பேர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க 
அவங்களெல்லாம் வச்சுருந்தா நீங்கள் படம் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லை மார்க்கெட் இருக்கிற ஹீரோ வச்சு தான் படம் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க முன்னாடிலாம் எப்படி இருந்ததுன்னா சி ஹீரோஸ் ஆல்சோ கேன் டூ திஸ் ப்ரொடியூசரோடு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹெல்தியாக வந்து இப்படி பண்ணலாமா என்ன பட்ஜெட் பண்ணலாம் திஸ் இப்படி தான் இருந்தது சினிமா எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா அப்படி தான் இருந்தது இப்போ ரஜினி சார் அப்பாலாம் உட்காரா முத்துராம சார்லாம் பேசுகிறாங்கன்னா இந்த படம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் ஆகும் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிக்கலாம் எவ்வளோ வியாபாரம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த படம் என்ன வியாபாரம் ஆச்சு இந்த படம் எவ்வளோ வியாபாரம் ஆச்சுன்றதை வச்சு தான் அடுத்த படத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ சம்பளம் கூட கேட்கலாம் ஆமாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இப்போ அதுதான் இப்போ ஹெல்தியாக இல்லை அது அந்த அந்த பாயிண்ட் தான் இல்லை என்னென்னா இப்போ நம்மளே ஒரு ஒரு புடவை வாங்குறோன்னே வச்சுக்கோங்களேன் போகிறீங்க கடையில் ஒரு புடவை வாங்குறீங்க அங்கே வந்து அந்த கடையில் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாதுன்னு சொல்லி கடையில் போர்டே வச்சுருப்பானுங்க போய் ஒரு புடவை வாங்குகிறோம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் நம்மளுக்கு அது வந்து ஒன்றும் செட் ஆகலை இல்லை சின்னமாக இருக்குது இல்லை பார்டர் பெருசாக இருக்குது கட்டும்போது நல்லா இல்லை அப்படின்னா வாங்கிட்டோம் வச்சுக்க தான் வேணும் அதை என்ன பண்ண முடியும் வந்துடும் சரி அதான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்னா பேசிக்காகவே வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புன்னு சொல்கிறீங்களே அந்த எதிர்பார்ப்பு எப்போ வருது ஒரு ஹீரோ படம் நல்லா ஓடும்போது தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஹீரோ வச்சு தான் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு அதை தாண்டி நல்ல கண்டென்ட் வேணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஹீரோ மட்டும் இருந்தால் பத்தாதுங்கிறதுக்கு நிறைய படங்கள் வந்து நம்மளால உதாரணம் சொல்ல முடியும் அது சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை பெரிய ஹீரோஸ் யாராக ஆனாலும் ஒரு கண்டென்ட் இல்லாமல் சில படங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு சில சமயங்களில் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அவங்க அடுத்த படத்தில் அதை எப்படி நம்ம கமர்ஷியலாக மாற்றிக்கிறது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத ஒரு டைரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் ஒரு ஹீரோவும் உட்காந்து பேசணும் அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டாலே இந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது அண்ட் இன்னொரு விஷயத்துமே வந்து கம்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அப்படி இல்லை தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஹீரோஸ் வந்து இப்போது படம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து தேர் ரிட்டர்னிங் தேர் சேலரி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேலரி வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ரீசெண்டாக பிரபாஸ் அவர்கள் கூட ராதேஷாமுக்கு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி பேசும்பொழுது அது எப்படி சார் பார்க்குறது சார் அப்படி பார்த்தா ரஜினி சாரும் பண்ணியிருக்காரு பாபா வந்து பெருசாக பண்ணலன்னப்போ ரஜினி சார் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு வாங்கினவங்களுக்குலாம் பணம் அதே பண்ணுறது அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் வியாபாரம்ங்கிறது என்ன நீங்க ஒரு படம் வாங்குறீங்க இப்போ லாபம் கூட சம்பாரிச்சா பிப்டி பர்சன்ட் ஹீரோக்கு யாராச்சும் கொடுக்குறீங்களா ஸோ அதான் சார் அது வந்து அந்தந்த ஹீரோஸோட தனி அது வியாபாரத்துக்குள்ள கட்டுப்படுத்தாது உங்களை வியாபாரம்ங்கிறது என்ன ஒரு பொருள் நான் விற்கிறேன் ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்குறீங்க லாபமும் நஷ்டமும் உங்களை சேர்ந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஹீரோ அதை கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதே வந்து தப்பு ஒரு டைரக்டரோ ஒரு ப்ரொடியூசரோ யாராக இருந்தாலும் ஒரு வியாபாரம் பண்ணிட்டோம் அந்த வியாபாரம் லாபம் நஷ்டம் அவங்களே சேர்ந்தது லாபம் வரும்போது எந்த நஷ்டம் வரும்போது ஒன்றுன்னா அது எப்படி சூப்பர் சார் ஆக்சுவலி இந்த விஷயத்த இவ்வளோ எலாபரேட்டாக வந்து வேற எதுவும் சொல்லுவாங்களேன்னு தெரியல ரொம்ப மெச்சூர்டாக வந்து இந்த விஷயத்த பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்து என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து இப்போ இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்க வேறு இப்போ சிவகர்த்திகேன் சார் அனு அனுதீப் டேரக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் அருண் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கோல்மால்னு ஒரு படம் ஜீவா சிவா அவங்களோட ஒரு படம் நிறையும் <laughs> 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 ஸோ நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணிங்க ஸோ சினிமாவில் இவ்வளோ வந்து டெடிக்கேட்டடாக பேஷனேட்டடாக ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும் எங்கள் டீம் சார்பாக ஒரு சின்ன கிஃப்ட்டு அது எங்கள் டீம் இல்லை முகி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹோம் முகி ஹோம் கேர் வழங்கும் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் சார் ஓகே தேங்க்யூ துணிகளை துவைக்க முகி அல்ட்ரா டாய்லெட் சுத்தம் செய்ய முகி ஸ்பாட்லெஸ் ஃபுளோர் கிளீன் செய்ய முகி வைப் அவுட் பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்ய முகி டிஸ் வாஷ் முகி ஹோம் கேரல் கிடைக்கும் திஸ் சம்மர் பீட் தி சன் அட் கிங்டம் ஆஃப் ஃபன் அட் விஜிபி யூனிவர்சல் கிங்டம் சென்னை